ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நீலாஸ் ஹெல்த்தி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வீட்லேயே நாலு பொருள் மட்டும் வச்சு சுலபமாக ஐஸ்கிரீம் எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து கிட்டத்தட்ட கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி நல்லா க்ரீமியாக ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இந்த ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறதுக்கு க்ரீம்லாம் தேவையில்லை பால் வச்சு தான் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க இந்த டேஸ்டியான சூப்பரான ஐஸ்கிரீம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ரெண்டரை கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பால் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க நம்ம இதில் வந்து அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் மேலே வந்து ஆடை படிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் அப்பப்போ வந்து பாலை கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க பால் நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இந்த பாலை வந்து பத்து நிமிஷம் அப்படியே சிம்லேயே போட்டுருங்க அதிகமான தீலெல்லாம் வைக்க வேணாம் சிம்லேயே ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வத்தட்டும் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி மேங்கோ ஃப்ளேவர் தான் சேர்த்துருக்கேன் கஸ்டர்ட் பவுடர்லே நிறைய ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் கடைகளில் உங்களுக்கு எந்த ஃப்ளேவர் பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் அந்த ஃப்ளேவர் வாங்கிக்கோங்க இப்போ இதில் கால் கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து சூடாலாம் இருக்கக்கூடாது நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கணும் சூடோடு நீங்கள் ஊற்றினீங்கன்னா கட்டியாக மாறிடும் இதை வந்து கலக்க முடியாது அதுக்கப்புறமா இப்போ இதை வந்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்துக்கோங்க இப்போ கட்டி இல்லாமல் கலந்தாச்சு இப்போ இது இருக்கட்டும் இப்போ பால் பத்து நிமிஷம் நல்லா வத்திருச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம கஸ்டர்ட் பவுடர் பாலை வந்து சேர்த்துடலாம் பாலில் சேர்க்க முன்னாடி நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க மறுபடியும் இந்த கஸ்டர்ட் பவுடரை வந்து ஊற்றிட்டு உடனே வந்து கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க கலந்து விடலைன்னா அப்படியே கட்டியாக மாறிடும் அதனால் கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க இது வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க இப்போ ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப் இப்போ இதில் வந்து நான் இன்றைக்கி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்க்க போகிறேன் சப்போஸ் உங்ககிட்ட வெண்ணெய் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் வந்து வெண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரீமியாக கிடைக்கும் ஐஸ்கிரீம் அதனால தான் நான் இன்றைக்கி வெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதையும் வந்து நல்லா அந்த வெண்ணெய் வந்து கரைகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க தீ வந்து எப்போவுமே சிம்லே தான் இருக்கணும் நீங்கள் அதிகமாக வச்சுட்டிங்கன்னா பால் வந்து திரிஞ்சு போகிற மாதிரி ஆயிரும் வெண்ணெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் அதனால் சிம்லேயே வச்சு அந்த வெண்ணெய் வந்து கரைகிற அளவுக்கு நம்ம கலந்து விட்டுட்டா போதும் இப்போ வெண்ணெய் நல்லா உருகிருச்சு இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் ஆரட்டும் நாம் இன்றைக்கே அந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து எப்போவும் போல் சீனி சேர்த்து பண்ண போகிறது கிடையாது சர்க்கரை சேர்த்து தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் அந்த ஸ்டவ்வில் வந்து ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து முக்கா கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நூற்றம்பது கிராம் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இது நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ இந்த சர்க்கரை வந்து நல்லா உருகிற வரைக்கும் நம்ம சூடுபடுத்தி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சர்க்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு வடிகட்டியில் வடிகட்டிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து வடிகட்டியாச்சு இப்போ இந்த பால் வந்து ஃபுல்லாக ஆறாமல் கொஞ்சமாக சூடோடு இருக்கும்போது இந்த சர்க்கரையை வந்து சேர்த்துருங்க ரொம்ப சூடோடு சேர்த்திங்கன்னா பால் வந்து திரிஞ்சு போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு இந்த சர்க்கரையை வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு இதை வந்து நல்லா ஆற விட்டுருங்க இப்போது ஆறுனதுக்கப்புறம் மூடி வச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து வந்து ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்துட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் அடித்து எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நேரம் அடிக்கணும்னு இல்லை கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றுனா போதும் இப்போ நல்லா அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து திரும்பவும் பவுலில் ஊற்றிருங்க இப்போ இதையும் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து திரும்பவும் நம்ம வந்து அடித்து எடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு டைம் பண்ணால் போதும் இது வந்து நான் மூணாவது டைம் எடுத்து அடிக்க போகிறேன் இப்போ அதே மாதிரி மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போதே நல்லா க்ரீமியாக ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா க்ரீமியாக அடித்தாச்சு இப்போ இதை வந்து எந்த பவுலில் நம்ம வந்து வைக்க போகிறோமோ அதில் வந்து ஊற்றி வச்சுருங்க இப்போவுமே நல்லா க்ரீமாக செட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இதை மூடிட்டு ஃப்ரீசரில் ஒரு எட்டு மணி நேரம் வச்சிடலாம் எட்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஐஸ்கிரீம் வந்து சூப்பராக செட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து ஐஸ்கிரீம் எடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் எடுக்கும்போதே நல்லா
ஐஸ்கிரீம் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ரொம்ப சுலபமாக நம்ம வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் ஐஸ்கிரீம் அப்படியும் சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா இது கூட ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லைனா சாக்லேட் சிரப் தேன் இதெல்லாம் ஊற்றிட்டு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜையும் லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ